Ciao zusammen. Das Mal gibt es ein ganz besonderes Video von mir zum Thema Webstories. Denn für einmal rede ich komplett auf Schweizerdeutsch. Mein Name ist Pascal Wirchler und ich bin Developer Relations Engineer bei Google. Und heute erzähle ich euch das Wichtigste zum Thema Webstories, eine neue Möglichkeit für visuelles Storytelling im Web. In der folgenden Minute erkläre ich, was Webstories sind, wie man sie erstellt und wie du als Online-Marketer, Blogger oder Website-Betreiber kannst davon profitieren. Legen wir los! Im Prinzip sind Webstories die webbasierte Version vom beliebten Stories-Format, wo man bereits von anderen Plattformen kennt. Stories kombinieren Videos, Bilder, Text und Animationen auf eine packende Art und Weise. Typischerweise lockt man sich auf dem Smartphone an und tappt und swiped von der einen Story zur nächsten. Warum Webstories? Im Gegensatz zu Stories bei geschlossenen Plattformen haben wir bei Webstories die ganze Kontrolle über die Darstellung oder wie lange das Story online bleibt. Du bestimmst auch selber, ob und wie du damit machst Geld verdienen, beispielsweise durch das Einblenden von Werbung. Zusätzlich kannst du Webstories auch noch mit anderen Inhalten auf deiner Webseite verknüpfen. Dank diesen Freiheiten sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und du kannst Webstories zu einem natürlichen Teil von deiner Webseite machen. Aber wie ist denn das möglich? Wie der Name schon sagt, sind Webstories im Grunde genommen nichts anderes als Webseiten. Das heißt, du kannst sie selber erstellen, hosten, teilen und einbinden. Alles ohne jegliche Restriktionen von irgendwelchen Plattformen. Aber wie macht man denn jetzt so eine Webstory? Je nach Anforderungen und Kenntnis gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wenn es ja im Prinzip nur mehr Webseiten ist, kann man zum Beispiel so eine Webstory ganz einfach von Hand programmieren. Das bietet sich vor allem dann an, wenn man bitte etwas Komplexeres möchte umsetzen. Andererseits programmiert man heutzutage Websites selten von Hand, wenn es schließlich auch Programme gibt, wo einem dabei helfen. Außerdem ist nicht jeder Informatiker. Darum gibt es verschiedene Online-Dienste, mit denen man schnell und einfach kann Webstories erstellen kann, ohne etwas programmieren zu müssen. Solche Tools wie Make Stories, Visual Stories oder Newsroom AI helfen dir auch bei einem ganzen Erstellungsprozess, damit dein Inhalt optimal zur Geltung kommt. Und falls deine eigene Website mit einem CMS wie WordPress betrieben wird, gibt es auch dafür entsprechende Lösungen. Zum Beispiel in der Form von Web Stories WordPress Plugin, mit dem man Stories direkt in WordPress kann erstellen kann. Du brauchst also kein zusätzliches Tool mehr, sondern kannst alles an einem Ort verwalten. Egal ob WordPress oder nicht, mit solchen Tools, die die meiste Arbeit können abnehmen können, wird das Erstellen von Web Stories zum Kinderspiel. Du kannst dich also komplett auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und dank der visuellen Bearbeitung kommst du auch ziemlich schnell vorwärts. Aber auch die schönste und beste Webstory nützt dir natürlich nichts, wenn sie niemand findet. Darum gibt es auch ein paar Sachen zu beachten, um das Optimum aus Webstories rauszuholen. Auch da dafür gibt es verschiedene Techniken und Tools, wo dir dabei helfen können. Damit Stories von Suchmaschinen gefunden werden und indexiert werden können, ist es keine schlechte Idee, um sich mit Suchmaschinenoptimierung auseinanderzusetzen. Da gelten grundsätzlich die gleichen Empfehlungen wie bei anderen Webseiten. Was dort funktioniert, funktioniert in der Regel auch für Stories. Da dazu gehören Sachen wie Metabeschreibungen und XML-Sitemaps. Es gibt aber auch storyspezifische Sachen zu beachten. Zum Beispiel braucht jede Story ein Posterbild und ein Publisher-Logo. Für weitere Infos zu dem empfehle ich die Storytime-Folge über SEO für Web-Stories auf dem Google Web Creators YouTube-Kanal. In diesem Zusammenhang ist Search Console eine nützliche Plattform, um zu sehen, wie gut Stories bei Google-Suche abschneiden. Es bietet verschiedene Werkzeuge und Berichte, um deine Websites zu analysieren und potenzielle Fehler zu beheben. So kannst du sicher sein, dass deine Stories wie Google optimal zur Geltung kommen. Webstories können bei Google nämlich an verschiedenen Orten erscheinen, zum Beispiel auch in der Bildersuche oder bei Google Discover. Und auch sonst nicht nur als gewöhnliches Suchergebnis, sondern auch als Teil von einem größeren Bereich mit Stories zum gewünschten Thema. Wenn jemand zum Beispiel nach Freizeitaktivitäten in New York sucht, werden ihm ein direkt Webstories von verschiedenen Autoren angezeigt. Damit eine Story dort erscheinen kann, muss sie gewisse Anforderungen erfüllen. In erster Linie muss sie die M-Validierung bestehen. Denn Webstories basieren auf M, um eine gute Benutzerfreundlichkeit zu garantieren. Für die Validierung steht das Webstories Test Tool zur Verfügung, wo man einfach den Link zu der Story eingibt und schon kriegt man das Ergebnis. Das Test Tool zeigt dann auch direkt eine Vorschau an, wie deine Story in der Google Suchergebnis könnte dargestellt werden. So sieht man direkt, ob noch weitere Anpassungen nötig sind. 
Nach dem Veröffentlichen und Testen von einer Story ist es Zeit, um sie mit der Welt zu teilen. Und da es schließlich eine Webseite ist, kann man einfach die URL von der Story nehmen und sie verbreiten, wie man möchte. Und um am meisten Stories rauszuholen, lohnt es sich, um sie an einen anderen Ort zu verlinken oder direkt einzubinden. Beispielsweise in einem eigenen ständigen Player oder als Karussell mit deinen Lieblingsstories. Dadurch kann man Stories zu einem natürlichen Teil der ganzen Webseite machen und Leser kann ganz einfach zwischen Stories und dem Rest der Webseite hin und her springen. Für das gibt es schon auch ganze Haufen Komponenten und Beispiele, die man verwenden kann. Und Tools wie das WebStories WordPress Plugin bieten hier auch fixfertige Lösungen an. Ich hoffe, du hast damit ein bisschen Einblick in WebStories gekriegt und weißt, wie man sie erstellen und ihr volles Potenzial ausnutzen kann. Für mehr Informationen zum Thema und ein Haufen Beispiele zur Inspiration empfehle ich die WebStories und Google Webseiten zu besuchen. Und beim Google Web Creators YouTube Kanal bietet Storytime Serie etliche Tipps und Tricks zu Web Stories und Best Practices. Ich freue mich schon, all die großartigen Stories zu sehen, die du erstellen wirst. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.